हेलो गाइस दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के बारे में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होता क्या है कभी भी आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो पहले उसके टॉपिक सेंटेंस जो उसका सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर आप फोकस करें जैसे फर्ज करें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कब है शॉर्ट से क्या मुराद है छोटे टर्म मतलब अरसा फाइनेंसिंग मतलब आपने जो है वो कहाँ पे फाइनेंस किया पैसा ठीक है ना तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से क्या पता चल रहा है कि कोई ऐसी फाइनेंस होगी जो कि छोटे अर्से तक के लिए होगी यानी कम अर्से तक के लिए होगी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मींस फाइनेंसिंग फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर यानी कोई भी फाइनेंसिंग जो कि एक साल की मुद्दत से कम हो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग द नीड जो ज़रूरत आती है पे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की वो आती है कि हम जो है वो जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं यानी किसी भी बिजनेस के करंट एसेट्स होते हैं कोई भी लाइक इन्वेंट्री हो गया रॉ मटेरियल हो गया फिनिश गुड हो गया डेट सर डेप्टेड्स हो गया मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया एक्सेट्रा तो वहाँ पे उसको रेगुलेट करने के लिए जो हमको चीज़ें दरकार होती है तो हम वहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है वो करते हैं इन सारी चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए हम जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज़ ऑल्सो नेम्ड एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस यानी वर्किंग कैपिटल से मुराद करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ जो आपके डे टू डे ऑपरेशन में आपके जितने भी एसेट्स जो है इस्तेमाल होते हैं डे टू डे ऑपरेशन में आपने जो फाइनेंसिंग की होती है जिसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है तो उसको जो है वो रेगुलेट करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आर अवेलेबल इन दी फॉर्म ऑफ ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो होती है वो बेसिकली अवेलेबल होती है ये तो आप क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट कर दें मतलब कि जो आपने कारोबार किया हुआ है जिन पैसा लगाया हुआ है तो आपने जो है वो सप्लायर के साथ या बैंक क्रेडिट कर दें या कॉर्पोरेट प्रोमिसी नोट हो गया बैंकर्स एक्सेप्टेंट हो गया फॉरेन बोरिंग्स हो गया लोन अगेंस्ट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए अवेलेबल होती हैं अब हम बात करते हैं जी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है बेसिकली उसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म यानी ज़्यादा अर्से के लिए ज़्यादा मुद्दत के लिए यानी मोर देन फाइव ईयर्स ठीक है ना पाँच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल लंबे अर्से तक के लिए आपने अगर कोई पैसा फाइनेंस किया है अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तो वो बेसिकली कहलाएगा आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो कि डिपेंड करता है ये, 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 कुछ फैक्टर्स के ऊपर जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीन यानी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है फिक्स एसेट में जिसकी क्योंकि आपको पता है फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं ठीक है ना तो बेसिकली अगर आपने प्लांट मशीनरी पे किया तो ज़्यादा अर्से के लिए किया होगा ऑब्वियसली लैंड बिल्डिंग वगैरह तो ये रोज़ तो बिकने वाली चीज़ें नहीं हैं क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस किया है और बिजनेस आर फंडिंग यूज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी आपने इन सब चीज़ों पर अगर इन्वेस्ट किया तो वो लॉन्ग टर्म में चले जाएगा यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने लगाया है फिक्स एसेट के अंदर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच परमानेंटली स्टेज विद द बिजनेस इज ऑल्सो फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ एनी ऑफ दैम जो वर्किंग कैपिटल जैसे मैं आपको बताया करंट जैसे माइनस करंट लाइबिलिटीज जो कि परमानेंटली जो है ना वो स्टे होगा बिजनेस के साथ इज ऑल्सो फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म के साथ जो है आप शॉर्ट टर्म को भी जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं ठीक है दोनों जो है वो आपके लिए जो है वो बेहतर है लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो पैसा मिलेगा और शॉर्ट टर्म में आपको हाईली लिक्विडिटी अगर आप चाहते हैं तो दोनों जगह अगर आप फाइनेंस करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छा लॉन्ग टर्म फाइनेंस की सोर्सेज क्या हो सकती हैं किस फॉर्म में हो सकती हैं तो आपने शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर खरीद लिया आपको पता है कि इक्विटी और बॉन्ड वगैरह जो होते हैं हमारे पास वो लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म मार्केट में ऐसी कैपिटल मार्केट जो मार्केट होता है क्योंकि उनकी मुद्दत जो होती है वो मोर देन वन ईयर होती है ठीक है ना तो शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रीफेंस कैपिटल और प्रीफेंस शेयर में कर सकते हैं रिटर्न अर्निंग्स और इंटरनल एक्वरल्स में कर सकते हैं डिपेंडर्स बॉन्ड्स टर्म लोन्स फ्राम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक वेंचर फंडिंग एसेट स्क्रूटनाइजेशन और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बाय वे ऑफ यूरो इशू फॉरन करेंसी लोन्स एक्सेट्रा फॉरन करेंसी में आप डील कर सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कर सकते हैं आप यूरो इशू कर सकते हैं फॉरन करेंसी लोन वगैरह में आप जो है वो इसको जो है वो इसकी फॉर्म में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जी ये था आपके लिए जो डिफरेंस था शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस का उम्मीद है जी आपको समझ में आया होगा